Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und hier rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian, die Michaela und das Blümchen, hallo. Und wir sind in den wilden Westen heute gereist <lacht> und zwar nach äh, ja, Martin, genau, wo sind wir hin? im Wilden Westen. Und wir haben gespielt Colt Express. Ja. Da seid ihr platt, ne? Ja, Jetzt, keiner möchte mir was sagen. Gold am Ende der Bahn, so ist der und über und Untertitel. Das hatten wir auch schon bei unserer Messe-Rückschau ja erwähnt, dass das ja ein Spiel war, was uns auch schon auf der Messe durchaus aufgefallen war. Ja, weil das auch so schön anzusehen war, ist ja auch wieder ein schönes 3D-Spiel. Aber erstmal kommen wir ja zu den Rahmendaten. Ne? Genau. Was anderes genau. In machen. der normalen Ausgabe gibt es diesen wunderschönen Spielplan nicht. Der hier. Von wegen Rahmendaten, richtig. Den die Videozuschauer jetzt sehen können, diese... Diese Canyon-Landschaft inklusive der ganzen... Ein Poster. Hä? Ein Poster. Ja. Jo. Mit einer Can Canyon-Landschaft drauf. Richtig. Und Schienen. Richtig. Ja. Was sind die Rahmendaten, Michaela? <lacht> ähm, ein Spiel ab zehn Jahre für zwei bis sechs Spieler. Spielzeit ungefähr 40 Minuten. Wir haben gerade witzigerweise fast genau 40 Minuten gespielt. Also wir sind voll im Plan geblieben. Ja. Und kostet so um die 30 Euro. Richtig, genau. Und das Ganze ist übrigens von Christopher Reinbold. Reinbold. Nein, Christoph, habe ich doch schon gesagt. Christoph so Reinbold und Jordi Valbuena. Ähm, genau, die haben das Spiel gemacht und... Wie man hier für die Videozuschauer hier. schon mal sehen kann, <lacht> es ist tatsächlich ein Zug vor uns aufgebaut. Mit in diesem Fall so viel Waggons, wie Mitspieler dabei sind. Glücklicherweise sind in der Packung ähm, auch noch mehrere weitere Waggons, um nicht zu sagen zwei. Und auch netterweise die, pa der, die, die pa Packung auch gleich so gemacht, dass man die Waggons in eigene kleine Fächer stellen kann, genauso wie die Lok. Die sind allerdings aus Pappe. Die baut man am Anfang mal zusammen und die haben dann zwei Ebenen, ein Unten und ein Oben. Das gilt auch für die Lok. Und wir haben Karten, wir haben verschiedene Rollen, die jeder hat mit einer Sonderfunktion und dann wird gespielt. Und da gibt es hier auch noch so kleine, völlig für das Spiel sinnlose, aber für Nein, die Deko nicht. schöne Sachen, ähm, die dann so einen Kaktus darstellen und so ähnlich. Ähm, ja, was machen wir denn damit? Ja, wir können ja erstmal sagen, wir haben keinen typischen Spielplan vor uns, sondern wie du schon sagtest, der Zug, der ist ja als 3D dargestellt und auf dem spielen wir. Das ist unser eigentliches Spielbrett. Da werden Geldbeutel und auch Edelsteine und ganz vorne Lok auch ein Geldkoffer versteckt. Und wir sind halt Banditen. Wir wollen halt möglichst viel Geld ergattern und das wollen wir sammeln. Und das können wir halt machen. Wir haben am Anfang jeder so Handkarten auf der Hand, wie du schon sagtest. Zehn Stück sind es. Damit können wir uns bewegen, auf den Zug rauf, in den Zug rein, nach laufen. Wir können schießen, wir können jemanden punchen oder wir können Geld einsammeln oder wir können den Sheriff bewegen. Also man kann, wir haben sie nicht alle gleich auf der Hand, sondern nur sechs mhm. davon, beziehungsweise der Dog 7. Wir haben sozusagen eine Kombination aus so einer Art robo also einem Programmierspiel und einem Deckbuilding-Spiel. Mhm. In, interessanterweise, weil das, was man macht mit den Karten, nicht sofort passiert, sondern wir machen es erstmal mehrere Runden und danach wird dann nacheinander diese Sachen ausgeführt, in der Hoffnung, dass es noch irgendeinen Sinn ergibt. Genau, also wir kriegen am Anfang, wir haben Rundenkarten ausliegen, die geben uns halt vor, wie wir zu spielen haben. Die sagen dann zum Beispiel aus, ob wir die Karten jetzt verdeckt auslegen müssen, jeweils in Zug rein. Das ist ein Tunnelsymbol dann drauf, genau. genau. Oder ob wir sie offen auslegen und in der Reihenfolge arbeiten wir jetzt praktisch die ganzen Karten ab, legen die halt aus. Dann am Ende werden die umgedreht und von oben nach unten dann abgearbeitet. Und unter Umständen hat die Rundenkarte dann noch für das Rundenende noch eine Besonderheit mhm. drauf, wie zum Beispiel der Sheriff wird bewegt oder schießt oder was auch immer. Oder alle, die auf dem Zug sind, kommen auf den letzten Waggon oder was auch immer. Genau. Wo ist denn der Sheriff eigentlich? Der hat ja, uns hier gerade schon hier? verlassen. Nee, da Ach, da steht er ja. Genau, der Sheriff hat noch eine besondere Rolle. Der läuft nämlich mit. Der wird auch manchmal bewegt mit unseren Karten und wo er landet. Die Figuren, die müssen dann wegwandern. Die gehen dann auf die obere Ebene. Das Spannende ist nämlich, die bekommen dann eine... Ähm, Schusskarte und genauso wie wir auch schießen können und andere verletzen können, indem wir denen dann auch unsere Schusskarte in die Hand drücken und das verstopft dann wiederum die Deckbuilding. Also im Prinzip Hand. die Müllkarte. Genau. Also plötzlich, äh, wie bei Dominion, haben wir dann Karten dazwischen, die uns irgendwie nichts nutzen. Oder wie bei Trains, wenn wir Müllkarten auf die Hand Stimmt. bekommen. Stimmt, da haben wir es auch. Sinne des Wortes. Mhm. Ja. Also eine interessante Kombination, die das Ganze zusammenbringt. Wir spielen dann entsprechende Runden. Ähm, je nachdem gibt es auch unterschiedliche Aufgabenkarten äh, beim Spiel 2 bis 4 
4 oder beim Spiel 5 bis 6. Und am Ende kommt dann immer der Bahnhof. Ähm, da gibt es dann am Ende vielleicht nochmal einen Bonus oder sowas. Da gibt es drei verschiedene Bahnhöfe. Ähm, und diese Karten werden dann auch entsprechend zusammengestellt. Das Spiel, wie gesagt, endet nach diesen Runden und geht wirklich sehr fix. Abgesehen davon müssen wir natürlich auch noch gucken, der gewinnt, wer am Ende eben das meiste Geld hat. Richtig. Kommen wir ja schon zur Wertung kommen. Genau. So einfach ist Tennis. Haben wir sonst die Aktion hast du schon erzählt. Wir schießen... Damit kriegen die Leute die Karte, wir können sie punchen, dann werden sie wieder ihre Eigentümer schafft los. Wir haben Sonderfunktionen, jeder hat eine eigene ähm, Rolle, genau, die nochmal ein bisschen was verändert. Ähm, zum Beispiel, ich darf, weil ich besonders Schaub hübsch bin, genau, darf <lacht> nie, ähm, auf mich darf man nicht zielen oder mir eine reinhauen, wenn, ich, ähm, wenn noch eine Alternative da wäre. Jemand kann mal sieben Karten nehmen und und und. Es gibt auch noch mehr in, in der Box, die wir jetzt gar nicht gerade eben verwendet haben, die wir aber in anderen Spielen schon mal hatten. Also und die werden dann zufällig dann zugelost und verändern das Spiel logischerweise dann auch nochmal. Am Ende gibt es übrigens nochmal einen Bonus für den, der am meisten ab rumgeschossen hat, der am meisten die Leute mit seinen ähm, Patronenkarten beglückt hat, der kriegt nochmal 1000 Dollar dazu. Richtig. Christian, bist du erschossen worden? Ein, zwei Mal. <lacht> ja. Hast du nicht trotzdem gewonnen? Nein. Ach, nur zwei gewonnen. Oh, so ein Pech aber. Aber ich hatte auch fünf Kugeln von Blümchen im Bauch. <lacht> ich finde, ich fange. Ja. Soll ich mal anfangen? Ich habe auf deine Beine geschossen, natürlich. Ja, natürlich. Ich hatte auch nur Platz bei Du hast dich nur erschrocken. <lacht> ja. Wir sind ja so in der Weihnachtszeit. Ich wollte gerade sagen, ein paar Tage ja. ist Weihnachten. Ja. Genau. Ähm, das feste Lied. Ich fange einfach mal an, wenn ihr euch noch streitet, ne, wer hier weißen rumgeschossen hat. Ich finde es optisch wunderschön. Wieder ähm, vielleicht nicht ganz so schön wie Nordwind, was wir letztens Nord gespielt haben. Norderwind. Nord Aber der Zug ist nett gestaltet. Da bastelt man auch durchaus mal ein paar Minütchen dran. Die werden die Waggons, kann man auch so ineinander haken, äh, vorn die Lok. Man ähm, kann sie auch falsch zusammenbauen. Und die Regeln sind eigentlich dann doch relativ einfach. Und ich mag diese Kombi. Also erstens, ich ich bin Dominion-Fan, das heißt, ich mag Deckbuilding und zweitens, ich mag es auch solche Programmierspiele, wo man also schnell einfach seine Karten ablegt und nachher guckt, oh, was passiert denn jetzt wohl wirklich? Wenn man eine kleine Entscheidung hat, geht man nach links oder rechts und wie viele Schritte, aber ansonsten alles dann vorbestimmt ist und es ist auch noch sehr kurzweilig. Man ist ja wirklich nach 40, 45 Minuten durch und möchte vielleicht dann sofort wieder ein neues Spiel spielen. Also vieles, vieles, was für dieses Spiel spielt. Was ich übrigens gerade eben spricht, was ich noch nicht erwähnt hatte, es gibt noch die Möglichkeit, das Spiel mit fortgeschrittenen Regeln zu spielen. Jetzt, bei den Regeln, die wir jetzt hatten, ist es so, dass man diese Handkarten immer wieder neu mischt und wieder sechs nachzieht. Ach, sie Zeit lassen. Genau. Ja, ja wir wissen ja nicht. Vielleicht muss die Nächsten wieder irgendwie <lacht> noch Einkäufe machen oder sowas. Ähm, oder, alternativ, gibt es die Regel, dass man die Karten, die man noch nicht genommen hat, jetzt erstmal wieder die nächste Runde nimmt. Das heißt, alle Karten erst einmal durchspielen muss, bevor man wieder neu mischt und neu nachzieht. Ich finde eigentlich diese Variante, die einfach Variante mit alle Karten nachziehen, die pfiffigere, also macht mir irgendwie mehr Spaß, finde ich irgendwie flüssiger. Man kann ja auch Karten, die einem fehlen, notfalls durch Aussetzen dann noch nachziehen. Das klappt dann durchaus auch. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ein Zweierspiel funktioniert, finde ich, nicht so gut. Das haben das Blümchen und ich schon ausprobiert. Das fanden wir nie so dolle. Ähm, das heißt, also das war, ähm, ja, zu zweit fehlt einfach die Konfrontation. Das, da fehlt was, der Pfiff. Also zu zweit ist es für mich, wenn wir jetzt zu den Wertungen kommen, Eher so muss nicht. Ähm, unterdurchschnittlich so in dem Bereich nichts Besonderes. Ja, eher unterdurchschnittlich sogar. Aber im Bereich mindestens drei, besser vier Spieler, vielleicht auch fünf oder sechs. gibt ja nicht so viele, wo man zu sechs wirklich gut spielen kann. Da geht es hoch bei mir bis auf, naja, fast rund um die Uhr ausgezeichnet nominiert für den goldenen Spielepot. Oh. oh. Das heißt, du wirst das dieses Jahr auch noch reinbringen. Weil das werde ich wohl noch reinbringen. Welche, der es entscheidet. Neun Punkte von meiner Seite. Ein schönes Spiel, Programmieren und Minion verbunden, Spielprinzipien, die ich leiden mag. Das muss belohnt werden. Christian? Schade, dass wir das noch nicht zu zweit gespielt haben. Also ich stelle es mir im Zwei-Personen-Spiel, äh, wie ihr es ja augenscheinlich richtig erfahren habt, ähm, eher schwierig vor, eher ein bisschen langweilig, würde ich mal sagen. S als wir es das erste Mal auf der Messe gespielt haben, von der Optik sehr, sehr schön. <lacht> Vom Thema her, äh, Western mag ich auch total gerne. Auch mit den verschiedenen Charakteren, so Django kommt, Doc kommt, Bell, Cheyenne, das sind so, so die gängigen Namen von irgendwelchen Revolverhelden. Schrapneller. <lacht> <lacht> Oder auch Schrapneller. Ich möchte gerne Bälle genannt werden. Die schöne Bälle. <lacht> ähm, also so, dass das, das Gesamtkonstrukt passt eigentlich schon. Ähm, beim, auf der Messe hat es mir nicht so gut gefallen bei dem Einspiel, das wir da durchgeführt haben. Heute Abend hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schnelles, kurzweiliges Spiel, einfache Regeln, 
Ähm, man hat natürlich so eine gewisse Hasskappe auf gewisse Leute, die einen mit Blei voll pumpen. Das ist ja auch irgendwo <lacht> menschlich, verständlich, sage ich einfach mal. Aber es hat sich sehr, sehr rund gespielt, auch so vom, vom Verständnis her, wie das Spiel funktioniert, wie die Abläufe sind. Das ist wirklich innerhalb weniger Minuten erklärt. Von daher ein sehr schönes Spiel. Wie gesagt, zu zweit kann ich es mir auch nicht so gut vorstellen, weil es eher davon lebt, dass eben viele Personen miteinander in Konfront Interaktion und auch halt eben in, in Konfronta Konfrontation zueinander gehen. Von daher gibt es eine 7, ein Gut von mir. Mhm. Michaela? Ja, ist eigentlich fast nicht mehr viel hinzuzufügen. Also es ist, ein, wie schon gesagt wurde, ein einfacher Spiel. Auf jeden Fall Gelegenheitsspieler und familientauglich, finde ich. Wir haben es jetzt ja auch schon länger nicht mehr gespielt, haben aber trotzdem auch sehr schnell wieder reingefunden. Das war wirklich eine Erklärzeit von vielleicht 5 bis 10 Minuten nochmal, um kurz wieder reinzukommen. Ich finde, es spielt sich auch wirklich sehr flüssig. Es kommen keine Wartezeiten auf. Ähm, ist auch ganz interessant, immer mal zu gucken, was legt man. Es passieren doch immer noch mal so ein, zwei Fehler. Mir jedenfalls zwischendurch, wenn ich gedacht habe, ach, schi, die Karte wollte ich doch gar nicht. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn der die Karte legt? Was passiert im nächsten Zug? Dann kann sich manchmal doch noch was verändern, auch dadurch, dass der Sheriff ja bewegt werden kann. Man vielleicht ja auch gar nicht weiß, in welche Richtung läuft der ein oder andere. Und ähm, wie schon gesagt wurde, ich finde, das lebt wirklich von der Interaktion, dass man halt Spaß hat. Am Schießen oder am Schlagen. <lacht> in spielerischer Weise <lacht> ja, natürlich. Ja, richtig, genau. Ähm, und von daher hat mir das Spiel auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist wirklich kurzweilig. Das ist wirklich für mich keine Zeitverschwendung. Von mir bekommt das Spiel auch eine 7, ein Gerne wieder, ein Gut. Blümchen. Das Spiel ist völlig ungerecht. Man, es wird, du hast gewonnen. Es wird so viel geärgert in diesem Spiel. Das ist, man leidet so viel, man programmiert etwas und das bringt alles durcheinander. Und das macht mir Spaß. <lacht> ich habe dieses Spiel schon relativ häufig gespielt und ich muss sagen, je mehr Leute, desto besser. Ich habe es ja noch nicht zu sechs ausprobieren dürfen. Zu fünf schon und zu fünf, muss ich sagen, hat es mir wirklich am aller, allermeisten Spaß gemacht, weil dadurch kommt wirklich diese Sache darauf. Man hat etwas programmiert. Man wusste, was man machen wollte und plötzlich ist alles durcheinander, weil man plötzlich doch ein Waggon zu weit nach hinten ist. Dann ist man plötzlich beim Sheriff, das wollte man gar nicht. Also es ist gerade für Leute, die strategisch denken wollen und die ähm, ihre Züge vorausplanen wollen und dann mit Strategie gewinnen wollen, ist das Spiel definitiv gar nichts. Es ist für zwei Spieler definitiv gar nichts. Aber wer Spaß hat am Ärgern, wer Spaß hat an den ähm, Sachen, die ähm, Henry schon vorhin erzählt hat, dieses ähm, bisschen Programmieren, bisschen Dominion, dem würde ich dieses Spiel definitiv ans Herz legen. Wir haben es schon relativ häufig gespielt. Ich spiele es immer gerne wieder. Ähm, ich greife eigentlich nicht ganz so hoch wie Henry, aber warum eigentlich nicht? <lacht> weil das die richtige Entscheidung ist. <lacht> weil, weil ich zum Beispiel jetzt keine Lust habe, noch ein zweites Spiel zu spielen. Oh, ich aber. Oh, okay, dann spiele ich es natürlich gerne für, <lacht> für Christian gleich nochmal. Aber es ist bei mir jetzt so, vielleicht auch, weil wir es schon so häufig gespielt haben, es hat doch einen ganz kleinen Abnutzungsfaktor. Und ich muss sagen, die Rollen sind ein wenig ungerecht verteilt. Also, ah, der Doc ist der Wichtigste, oder was? Nein, ich finde, es gibt ja eine Rolle, die haben wir gerade hier nicht gehabt. Ähm, die ist sehr, sehr mächtig. Und zwar, dass man die erste Karte immer verdeckt legen darf. Das ist hier der Ghost. Der Ghost. Die finde ich sehr mächtig, ähm, weil man dadurch eben nicht wirklich... Die allererste von der Runde. Genau, mhm. die darfst du oh. immer verdeckt legen. Und ich glaube, es gibt keine Karte, ähm, die das, die, wo die anderen das auch dürfen. Das heißt, eigentlich bringt das alles durcheinander. Man kann nicht wirklich davon absehen, was der andere macht. Ja. Und ähm, zum Beispiel deine Karte fand ich auch sehr mächtig. Sobald du boxst, kriegst du, das, kriegst du den Sack sofort. Ja, du brauchst aber die Boxkarte auf der Hand. Du brauchst die Boxkarte und die Leute fliehen vielleicht auch eher vor dir. Mhm. Aber dadurch macht es, ja. Ja. <lacht> äh, ich finde es schon. Ist aber es macht auch dazu, gerade diese Sachen, ich finde zum Beispiel den Django, äh, wenn er nicht schießt, dann hat er gar keine Wirkung. Und das ich habe ja mal geschossen, aber es war ja keiner mehr da. Ja, gerne. <lacht> ja aber ich finde auch diese Lufthaken ganz witzig. Also wie gesagt, hat viele, viele witzige Aspekte. Ich gebe ihm trotzdem in Anführungsstrichen nur ein sehr gut ähm, gerne wieder. Na, Nein, acht. acht Punkte also. Ja, richtig. Sehr schön. Ja, aber wir sind uns zumindest einig, es ist ein schönes Spiel. Also es ist ein Spiel, das man durchaus gerne wieder spielt. Da waren wir uns zumindest alle einig. Das ist doch schön. So vertraut. Und jetzt gibt es für die Videozuschauer noch die entsprechende Beispielrunde. Da sieht man auch, wie wir programmieren, wie es hier immer so heißt. Das, soll man ja, das ist ja kein Rechner. Es ist ja nur so wie bei Himalaya. Also wer Himalaya mag, das kommt auch mal wieder spielen. Ja, ja, ein. Das, das geht auch erst ab drei. Ein richtig schönes Spiel. Mhm. Ja, also man merkt, wir haben schon viele Ideen, was wir noch spielen werden. Deswegen kommen ja, wir ganz schnell zum Ende. Nee. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Der Christian. Die Michaela. Und der Revolver hält Blümchen. Ja. Howdy? Ja, Howdy. Howdy. Freundschaft. Freundschaft. Yo. Sehr schön.
Wieso eigentlich Schrapneller immer? <lacht> ich fühle mich da schon diskriminiert. Weil das passt. Ja, herzlich willkommen bei einer Beispielrunde von Colt Express. Wir gehen in die dritte Runde übrigens jetzt gerade. Unser Zug fährt, die Banditen sind verteilt. Und in dieser Runde, oh, gibt es am Ende nichts Besonderes zu erleben. Wir haben jetzt eine einmal offen, dann ein doppelt offen und Ui. dann nochmal ein offen. Oh. Nichts Verdecktes. Hier wird mit offenen Karten gespielt. Jeder zieht bitte wieder seine sechs, beziehungsweise der Doc seine sieben Karten nach. Und der neue Startspieler ist das Blümchen. Ja, ich wollte auch gerade erzählen, dass ich sieben Karten auf der Hand habe, weil ich nämlich ähm, der Doc bin. Ja. Ähm, ich wandere zuerst. Wir legen das mal hier hin. Mhm. Das wird noch nicht ausgeführt, sondern es wird sozusagen nur gelegt. Ja, genau. Wir programmieren sozusagen vor. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich bin ja da oben. Du musst wandern. Von dem einen Hallo. zu dem anderen, von dem einen Wagen. Wieso ist der, also der ist nochmal bewegt worden hier, ne? Oh, oh das so, eine Überraschung. Oh, oh. Wer war das? Schrapneller oh. kommt da nicht so einfach hin, wo sie hin möchte. Oh, Arsch. Schrapneller ist in dem Moment Arme jetzt hier, Henry. <lacht> so, ich bewege mich auch. Arme du bewegst dich. Nee, Quatsch. Naja, doch. Beweg okay. dich mal ruhig. Beweg dich mal ruhig. Solange du es kannst. Ach, weißt du was? Ich nehme Geld. Mhm. Mhm. Na toll. Mhm. 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 Ich kletter. Du kletterst. Der Doppelzug kommt jetzt, ne? Ja. Yes. Der offene Doppelzug. Tut mir leid, Christian. Ach komm, geh weg. Ich bin ja schießwütig. Oh, Doppelzug. Ja, klar, es schießt zweimal auf mich. Bist du noch ganz dicht oder was? Ich, ähm, Hä, das bringt doch gar nichts, oder? Du doch. stehst doch da ganz hinten. Nein, sie hat sich in der ersten Sekunde da bewegt. Ja. Ja. Aber nur ein. Ich äh, setze ja, meinen ja, ersten schon. Teil meines Doppelzugs aus, darf dafür dann drei neue nachziehen. Ach, das geht ja auch noch. Alles. Und der zweite Teil meines Doppelzugs ist der. Was hast du jetzt ich setze auch ich ja, setze Teil runter. Aus. Ich mache genau das gleiche wie Henry. Henry wird schon richten. Mhm. Oder hoch. Je nachdem, wo ich gerade bin. Mhm. Ich habe hier echt nur Dreck auf der Hand und sie ballert da die ganze Zeit auf mich. <lacht> du bist nur da. Denk dann, ihr seid in der Sitzung vom Bitte. Chef. Oh. 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 Na ja, schauen wir mal, ne? Ja. Was der. Ist ja alles leidig hier das Thema, ne? Mm, Django. Ja, Django. Django, Django darf Wagen. übrigens, wenn er schießt, noch jemand ins nächsten Wagen befördern. Ich habe so einen Rückstoß. Das sind einmal laufen. Zweimal mhm. laufen. Hin und zurück. Und jetzt nochmal einmal ja. als <lacht> offen so, einzeln. Ich, ich, ich mache mal die Sicherung mit dem Sheriff, dass mit falls Henry sich das anders überlegt, kann ich auch nochmal gegensteuern. Okay. <lacht> ich probiere es mal. Ich laufe. Ihr seid jetzt alle unten, ne? Ich schieße trotzdem, ich schieße ja immer nur ins Leere. Das macht nichts. Oh, das war's, ne? Du bist nicht so schwarz. Ja, alles gut. Das Blümchen wird jetzt auswerfen. Jetzt wird Spaß. Was hier passiert. Oh, 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 oh. So, das Blümchen selber, blau bewegt sich. Nach oben. Ein Waggon weiter. Bälle, mhm. auch Schrapnetter, diese Spiegel nach, bewegt sich. Darf sich bis zu drei weit, Felder weit bewegen? Nach oben darf man ja drei Felder weit laufen. Richtig. Stimmt. Läuft ganz nach vorne. Ah. Ähm, der Christian nimmt sich ein Säckchen, was da rumliegt. Ähm, Django wandert nach oben. Ach. Jetzt kommt Blümchen mit dem Doppelschuss. Ja, gib mir den Dreck her da, du. So, ich darf meine Patronenkarten abgeben. Und wer nachher die wenigsten, äh, meist am meisten geschossen hat, kriegt 1000 Dollar extra Belohnung. Mhm. Und jeder Bei Unentschieden, was passiert dann eigentlich? Auch. Beide 1000. Ja. Und wenn man das sozusagen gerecht. das Magazin voll gesch äh, leer geschossen hat, dann kriegt man auf jeden Fall die 1000, egal was passiert. So, Bälle. Schrapnelle. Schrapnelle. Nee, egal was passiert. <lacht> nach unten. Also ich kriege auf, wenn ich jetzt noch einmal schieße, kriege ich auf jeden Fall 1000 Dollar, unabhängig was wie viel er schießt. Ja. Warum ist eigentlich nie einer auf dem Dach? Der Sheriff bewegt sich. Hey, was oh. passiert jetzt, wenn ich zu dir ringehe? Geht's Dann muss nach ich nach oben gehen. Ja, komm, weg. Oder du kannst in die andere Richtung gehen. Nein, ich gehe zu mir selber, bist du noch ganz dicht oder was? Ja, jawohl. Zack. Und, damit Und ich bekomme eine neutrale Patronenkarte. Sehr daran, oder? Damit das war mein gesamter Zug ziemlich Ach, im Schrapp, Hintergrund. Ach, schrapp, fertig. Django genau. bewegt Nach vorne, sich. komm, 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 komm. Muss ich mich zweimal bewegen? Nein, beweg dich. Ach so, du bewegst Ach so, du kannst ja nach hinten ja. und dann wieder nach vorne, du ballerst doch am Schluss, oder? Ich gehe immer hier hin und dann laufen noch eins, zwei, drei. Und Feuer frei. Bitteschön. Der Sheriff bewegt sich nochmal, der Sheriff bewegt sich... Ah, shit, Mist. Der kann nur. Ja. Der kann nur sich bewegen. Ja, der Darf bewegt nicht nach sich. oben, ne? Aber der kann ja. sich ja nachher gleich wieder bewegen. Nicht, dass Schrapnelle da <lacht> <lacht> sich da bereichert. So, Schrapnelle <lacht> nimmt sich was, nimmt sich was, wo nichts mehr ist. Auf der Lok genau. oben drauf. Oben drauf ist nichts. Ich hatte ja eigentlich gehabt, du oben zu sein. Ich Aber der zu dir Marshall hat mich jedenfalls verdrängt. Das ist sicherer, ne? Der Nähe kannst du nicht auf mich schießen. Ich schieße, meine erste ja. Kugel trifft Schrapnelle. Oh. Oh. 
Ahnung, verstopft meine Hand. Gut, das war ähm, die Proberunde. Die Proberunde. Der, Star, der Startspieler, ja. übrigens, das wurde uns auf der Messe erklärt, es gibt kein wirkliches Startspieler-Symbol, aber wir haben einfach mal das hier bekommen und da nehmen das auch. Da gibt auch zwei von übrigens, also es kann auch zwei. <lacht> okay, aber Start, äh, und ob uns gefallen hat, das haben wir schon gesagt. Und tschüss. Wird das Spiel schnell beenden?